വാരിമാരെ തല്ലാൻ പാടില്ല നബി ഒരു വാരിക്ക് തല്ലിക്കിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം കുടുംബ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ തകരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ അല്ലപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങാണ്ട വഴതിന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറക്കാടാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടുന്നോ ഇങ്ങനെ കരുനാഗപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് എവിടോ വഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് കൊണ്ട് വരും ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു വന്നു വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഉസ്താദെ ഒരു മണി എങ്ങാണ്ടായി എന്താ മക്കളെ സംശയം ചോദിക്കാൻ വന്ന ഉസ്താദ് ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ വേടിച്ചത് എല്ലാം വന്നയാണ് വഴുത് പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലണഹാലല്ലേ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അടുത്തു വന്നു അപ്പൊ ഒരുത്തർ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്നു ഒരുത്തൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ഉസ്താദ് ഒരു മസല ചോദിക്കാൻ വന്നതാ എന്താ മോനെ ഉസ്താദെ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസമായി ഉസ്താദെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വഴക്ക് കൂടി ഇവനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പണയം വെക്കാൻ മോതിരം ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണ് കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വാശിയായി വാശിയായി രണ്ടുപേരും കൂടെ വലിയ വഴക്കായി അവസാനം പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് തലാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളു മൂന്ന് തലാക്കും പറഞ്ഞു ഇവൻ പറയാ ഉസ്താദെ ദേഷ്യം വന്നപ്പം പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്ക് അവളെ തന്നെ വേണം എനിക്ക് അവളെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടാ നീ തലാക്ക് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തലാക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ദേഷ്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതാ ഉസ്താദന്മാരടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരാള് വിവാഹം കഴിച്ചാലേ ആ പെണ്ണിന് എനിക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവ എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഈ പുറകെ നിൽക്കണ കൂട്ടുകാരനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാ ഉസ്താദെ ഉസ്താദെ ഇവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ എന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടാൻ തയ്യാറാ ഇവൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പടച്ചവനെ പൊട്ടന ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ നാണം കൊടി ഇങ്ങനെ നിക്കാ പുതിയ പിള്ളെ ഇക്കണ പോലെ വല്ലവന്റെ പെണ്ണും പിള്ളെ കെട്ടാൻ ചെറിയൊരു പയ്യൻ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എട കെട്ടിയാൻ മാത്രം പോരടാ ശാരീരികമായി ബന്ധം ശരീരത്ത് തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല കെട്ടും തരാക്ക് പറയും ഞാൻ കെട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കളാ ഇതാ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കെട്ടിയോ ജീവിച്ചോ അള്ളാഹു അല്ലെ എനിക്കറിയില്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ തല്ലാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കഴിവിന്റെ പരമാവധി തല്ലാതിരിക്ക ക്ഷമിക്ക് സഹിക്ക് ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തല്ലാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സല്ല മാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യയെയും തല്ലിക്കെട്ടില്ല തന്റെ വീട്ടിലെ അടിമകളെ പോലും പ്രവാചകൻ തല്ലിക്കെട്ടില്ല അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലുമാകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കൽ ആയിഷാ ബീബ് റതിയല്ലാഹു താലാനഹയുടെ വീട്ടിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുമ്പോ സഫിയ ബീബ് റതിയല്ലാഹു താലാനഹ അല്പക്കറി മറ്റൊരു ഭാര്യയാണ് കുറച്ച് കറ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആയിഷാ ബീബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പ്രവാചകന് കൊടുക്കാൻ ഐസാ ബീബി വീടിന്റെ അകത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും അപ്പോഴാ മറ്റൊരാൾ കൊണ്ടുവരണേ ഐസാ ബീബി റതിയല്ലാഹു താലാനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എടുത്തു ഒറ്റ ഏറ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തു ഒറ്റ ഏറ് ആ പാത്രം വരെ പൊട്ടിപ്പോയി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്രങ്ങൾ വഴക്ക് പറയാനോ തല്ലാനോ ഒന്നും നിന്നില്ല മിണ്ടാതെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് പൊട്ടിയ പാത്രം പറക്കിയെടുത്തു മഹാനായി നബിഗുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ തല്ലാൻ പാടില്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് തല്ലൂല ഇന്നിപ്പോ വൈകുന്നേരം സമയമാകും പളിയാം ഇന്നലെ പെടലി നടുവ് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തളിയാ പറയാ വൈകിട്ട് കാണുമ്പോ പറയും ഇന്നലെ അവളുടെ പെടലിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ കട്ടിൽ നടി ചവിട്ടി കയറ്റുമായിരുന്നു അല്ലയാ ഭാര്യയെ തല്ലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന യുവത്വം അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാര് പറയുന്നു പെണ്ണിന് പെണ്ണിന് എടുത്തു ചാട്ടം മുൻകോപൊക്കെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വിവരം കുറവാ ഒത്തിരി ബുദ്ധി കുറവാ പെണ്ണുങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന ഭർത്താവും ഉണ്ടാതിരിക്കല നല്ലത് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം വന്ന ഭർത്താവും ഉണ്ടരുത് മിണ്ടാതെങ്കിൽ ഇരുന്നേക്കണം കാരണം എന്തേ നീ എന്തെങ്കിലും പറയും അവൾ അതിന് മറുപടി പറയും നീ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പറയും വീണ്ടും അവള് മറുപടി പ
ആ വഴിക്ക് പോകാതിരിക്കുക നല്ലത് അതാണ് തടിക്ക് നല്ലത് അള്ളാഹുമാൻ നൽകു മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പറയുന്നു ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം വെറുതെ കടന്നാ പോരാ നിന്റെ ഭാര്യ ആരാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിയ ബസല്ല മാതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്ക കാലത്തിൽ പ്രബോധനമായിട്ട് പടച്ചവനെ അതാ മക്കയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പ്രബോധനം നടത്തി വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളായിരുന്നു അള്ളാഹു വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ പട്ടിക തല്ലുന്നതുപോലെ കുറൈസുകൾ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയാ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് രക്തമുലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബാക്കളെ കടന്നു വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി പറയുകയാ അതാ തന്റെ പച്ചയിറച്ചി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ അവസാന പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാ പടച്ചവനെ അവസാനം തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും മക്കയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെറും കൈയോട് കൂടിയാണ് മദീനയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവനും മക്കയിലിട്ടിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തോടു കൂടി സഹാബാക്കള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുകയാണ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് മബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിഖല്ലാഹു തഹലാർഹൂ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് പടച്ചവര് മദീന നിവാസികളതാ സ്വീകരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് മുഹാജിരീങ്ങൾ അൻസാരീങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നറിയവോ രണ്ട് വീടുള്ളവര് വീട് കൊടുത്തു പടച്ചവനെ വാഹനമുള്ളവർ വാഹനം കൊടുത്തു പണമുള്ളവർ പകുതി പണം കൊടുത്തു രണ്ട് ഭാര്യമാർ കൂടുതലുള്ളവര് ഒരു ഭാര്യ തരാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട മുഹാജിരിയങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ ആ പാവപ്പെട്ടവര് സഹായിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് മുഹാജിരിയങ്ങള് അനുസ്വാരിയങ്ങള് സഹായിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആരാണ് നിന്റെ ഭാര്യം നിറയുവോ ആരാണ് നിന്റെ ഭാര്യം നിറയുവോ അവൾ ഹിജറ ചെയ്ത് വരുന്നവളാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹിജറ ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവളാണ് നിന്റെ ഭാര്യ നീ വിഭാഗം കടിച്ചു കടിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ അവളുടെ ഉമ്മയല്ല അന്ന് മുതൽ അവളുടെ ഉമ്മ പോയി നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഇനി അവളുടെ ഉമ്മ നിന്റെ വാപ്പയാണ് അവളുടെ വാപ്പ നിന്റെ കൂടെ പിറപ്പാണ് അവളുടെ കൂടെ പിറപ്പ് നിന്റെ വീടാണ് അവളുടെ വീട് നിന്റെ നാടാണ് അവളുടെ നാട് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവര് പുതിയ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അവളുടെ കുടുംബക്കാര മുഴുവനും നിറകണ്ടുകളോടെ പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുതൽ പുതിയ മാതാപിതാക്കളോ കൂടെ പിറപ്പുകളാ കൂട്ടുകാരാ വീടാട് പടച്ചവനെ അങ്ങനെ ഹിജറ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നീ അവളെ ബഹുമാനിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു നബിയെ ഭാര്യയോട് ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ള കടമ എന്താണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അയ്യുത്തഴിമഹാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നീ കടിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കല് നിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഏറ്റവും <laughs> ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പിവെച്ചു ഭക്ഷണം പതിനൊന്ന് മണിയായി ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഭാര്യ ഞെട്ടിയുണർന്ന് കപാടം തുറന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഭർത്താവ് പറയുന്നു പെണ്ണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കടിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നീ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കടിച്ചിട്ട് കിടന്നു പോലെയാണ് ഭാര്യയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് തറയ്ക്കുന്നത് അവസാനം അവളതാടി നിന്റെ ബലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് റഫേ വായിലേക്ക് വാരി വെക്കുമ്പോ തുണയ്ക്ക് താഴെ ഇറങ്ങുന്നില്ല അവസാനം എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതാ കിടപ്പറയിൽ വന്ന് പട്ടിടി കിടക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഹോട്ടലിൽ പോയി പണ്ടം നിറച്ചിട്ട് കടന്നു വരുന്നവര് പാവപ്പെട്ടവനെങ്കിലും ഭക്ഷണം കടിക്കുവല്ലോ ഒരു കരുണ കാണിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാര് മഹാനായ ോട് പറയുന്നു മൂന്ന് റൊട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി റസൂല് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാ മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയും അങ്ങ് തിന്ന് കളഞ്ഞു വിശപ്പിന്റെ കാടിന്റെ താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയും അങ്ങ് തിന്ന് കടിഞ്ഞു തിന്ന് കടിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിരുന്ന് കരയുകയാ താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാട് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ പ്രവാചകര് എന്തിനാണ് നബിയെ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ കരയുന്നത് ഐഷാ 
നിനക്ക് കടിക്കാ ഭക്ഷണം ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചില്ലല്ലോ ഐഷ നിനക്ക് തരാതെ ഞാൻ അറിയാതെ കടിച്ചു പോയി ഇന്ന് നീ പട്ടിണിയാണല്ലോ ഇന്ന് നീ പട്ടിണിയാണല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കരയുകയാ എന്റെ ഭർത്താവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിരുന്ന് കരയുകയാ എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു പൈസ എനിക്ക് പൊരുത്തം തരുവോ ആയിഷ എനിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുവോ ആയിഷ നിനക്ക് തരാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ആയിഷ ബീബിറതി അള്ളാഹു താലാർഗ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പെട് എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു നബിയേ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ആയിഷ നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയിട്ട് നടക്കണം നബിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു മടിയും വേണ്ട ഭർത്താവ് നിന്നതിന്റെ ബാക്കി വേസ്റ്റല്ല പെങ്ങള് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ കത്ത് കൈയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വേസ്റ്റല്ല മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു സഹാബി അല്പം പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കുടിക്കാതെ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു കുടിക്കായിഷ ആദ്യം അള്ളാന്റെ റസൂല് ഭാര്യക്കാണ് കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു കുടിക്കായിഷ അവസാനമായിഷബീ എനിക്ക് വയറ്റില് സ്ഥലമില്ല നബിയേന്റെ കയ്യിലേക്ക് പാലിന്റെ പാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരെ തിരയുകയാ പാത്രത്തിലെന്തോ തിരയുകയാണ് ആയിഷാബീബി ചോദിച്ചു യാ റസൂലോ അള്ളാന്റെ നബിയേ എന്താണ് തിരയുന്നത് ആയിഷ നിന്റെ ചുണ്ട് വെച്ചു കുടിച്ച സ്ഥലം തിരയുകയാട് ആയിഷ നീ എവിടെയാണ് ചുണ്ട് വെച്ചു കുടിച്ചതെന്ന് തിരയുകയാ അവസാനം കണ്ടു പിടിച്ചപ്പോ തന്റെ ഭാര്യ എവിടെ വെച്ചാണോ കുടിച്ചത് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് റസൂൽ തന്റെ ചുണ്ട് വെച്ചിട്ട് പാല് കുടിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേഹുതാര അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആയിഷാബീവി മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹു ലോകത്തൊരാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത ഒമ്പത് പ്രതിഫലം എനിക്ക് നൽകി ഒമ്പത് മഹത്വം എനിക്ക് നൽകി അവിടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു സഹാബ എന്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ടാ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്നിട്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വഫാത്തായത് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്നാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് വനപ്പെട്ടത് ആയിഷാബി വിറതിയല്ലാഹു തേലാർഗ പറയുകയാ റസൂലുള്ളാന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് താട് അവസാനമായിട്ട് കടന്നു പോയതെന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഉമ്മ നീരായിരുന്നു സ്വാബ ോട് യാത്ര പറയുമ്പോ അവസാനമായി പ്രഭാതകന്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത് വെള്ളമായിരുന്നില്ല തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ നീരാവിന്റെ റസൂല് അതാ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിഷ എന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരിയുടെ നെഞ്ചത്താ കിടക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്നിട്ടാണ് റസൂലുള്ള വഫാതാകുന്നത് ആ മരണ സമയം അടുത്ത് വന്ന 
ഭർത്താവിന്റെ <laughs> <laughs> എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടല്ലാകുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കടമ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നീ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വയറൻ നിറച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത്തിന് ആ പാവത്തിന് കഞ്ഞിയും പയറും വേണ്ട എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ആരുടെ വീട്ടിലാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കൈവക്കിക്ക കാണാനുള്ള കൊതിയുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാമാതങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഈ പുറക്കാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബം ഏത് വിടെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പടച്ചവന്റെ റഹമത്തിന്റെ മലക്കിറങ്ങുന്ന വർക്കത്തുള്ള ഭവനം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീടാ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള വീടാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പ്രക്കബർ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള വീടാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തിന്നൂല പണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് പടച്ചവരെ ചോറും വാരിയിട്ട് ആ സാമ്പാറും പരിപ്പും മോരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് കുഴയ്ക്കും ഉമ്മ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുഴയ്ക്കും അള്ളാഹ് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മ സിമെന്റ് കുഴക്കണ പോലെ ചോറും കറിയില്ല അങ്ങോട്ട് കുഴയ്ക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഉണ്ട പിടിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും വേണോടാ വേണം ഉമ്മ വായിലേക്ക് വെച്ച് തരും ആർത്തിയോടെ നമ്മൾ വാരി തിന്നും ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചോറ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോനൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് അവൻ തിന്നില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സ് ഇത്തിരി ബുദ്ധി ഇത്തിരി പക്വതയുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സ് നാലു വരെ നാലഞ്ചു വയസ്സുള്ള മക്കളൊക്കെ കഴിക്കുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ നീ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഏ ഉമ്മ കുഴച്ചാ പോലും തിന്നൂല പിന്നല്ലേ വെണ്ണുമ്പുള്ള കൂടെ കയറിയത് ല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാകണം വീട്ടില് വലിയൊരു പാത്രം ഉണ്ടാകണം ആ പാത്രത്തിനകത്ത് വാപ്പയുമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് തിന്ന് അങ്ങനെ തിന്നത് കൊണ്ടാ പണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല പണ്ട് കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല സ്നേഹണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പടാവൻ പറയാൻ അന്തസോട അഭിമാനത്തോടെ നടക്കുമായിരുന്നു ഇന്നതില്ല ഇന്ന് കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹു കാക്കുമാർ ആകട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അകന്നു പോയി എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കോ അപ്പ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നാളെ ഉച്ചക്ക് നാളെ രാത്രി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വട്ടയിരുന്നിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം എന്ത് സന്തോഷമെന്നറിയോ നിന്റെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈസ്ലം നീയത്ത് ചെയ്യ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കണം രണ്ട് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവൾക്ക് നീ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും വാങ്ങി കൊടുക്കൽ നിന്റെ കടമയാ ഭാര്യക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കണം നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വാങ്ങി കൊടുക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നോട് പെണ്ണിട്ടാൻ പറഞ്ഞേ നിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയല്ലേ നിന്റെ പെണ്ണമ്പുള്ള നിന്റെ മക്കളെ നോക്കാനും നിനക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി തരാനുള്ള വേലക്കാരിയൊന്നുമില്ല അവക്ക് അതൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിന്റെ ഉമ്മാനെയും നിന്റെ വാപ്പാനെയും നിന്റെ മക്കളെയും നിന്റെ വീടും നിന്റെ കുടുംബവും ഒന്ന് നോക്കാൻ അവക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ല അവള് പിന്നെ ചെയ്തു തരുന്ന അവളവിടെ ഔദാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൾക്ക് സർവതും ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം നീ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം നല്ല വസ്ത്രം നീ ധരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം അവൾക്ക് മറ്റുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്
നബിക്കിന റസൂൽ അല്ലാഹി സഹീ എന്നാ പര ഭർത്താക്കന്മാരും കൊടുക്കൂല ചെലവിന് പോലും കൊടുക്കാത്ത അല്ലാഹു ഇല്ലേ ഭാര്യക്കൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ചെലവിനൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഓസിന ആരും കൊടുക്കണ്ട മനുഷ്യന്മാരെ നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്ക് നീ ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്ത ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങിയിട്ടേ നിന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും തിന്നാൻ കൊടുത്ത അതിന് സദഖയുടെ കൂലി അല്ലാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓസിന അല്ല വെറുതെ അല്ല പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്ക് ഒരു മാക്സി വാങ്ങി കൊടുത്ത നിനക്ക് സദഖയുടെ കൂലിയാ പെണ്ണമ്പിള്ളക്ക് ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങി കൊടുത്ത ഒരു ഫറത വാങ്ങി കൊടുത്ത അവക്ക് ചോദിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്ത മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുവായി അത് നിനക്ക് വരുമെന്ന് ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുമ്പിള്ളയും പെണ്ണും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നാട് നണ്ടാ നടന്നാ പോരാ കരങ്ങി നടന്നാ പോരാ അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാ എന്ന് ുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ ആ പാവപ്പെട്ടവൾ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്ത് വന്നവളാ അവളെ നീ ബഹുമാനിക്കണം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവൾക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കണം അവൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം ഇത് നിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബിക്കുന അപ്പൊ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ ആ പാവപ്പെട്ടവൾ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്തു വന്നവളാ അവളെ നീ ബഹുമാനിക്കണം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവൾക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കണം അവൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം ഇത് നിന്റെ കടമയാണെന്ന് നബിക്കുന രണ്ട് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തല്ലല്ലേ എന്ന് നബിയുന പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവളാ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അടുക്കളക്കകത്ത് കിടന്ന് ജോലിയാട് എടി നിനക്കെന്ത് ജോലിയാടി നിനക്കെന്ത് ജോലിയാ എന്ന് ഭാര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ നിന്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കൽ നിന്റെ കടമയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അടുക്കളയിൽ നിന്റെ ഭാര്യ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവളെ പോയി സഹായിക്കൽ നിന്റെ കടമയാണ് അതിനും നിനക്ക് വേണ്ട ഒരു ലജ്ജയും നിനക്ക് വേണ്ട മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തങ്ങ് ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോയി മാവ് കുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി റസൂല് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആയിഷാ ബീബി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാ പ്രവാചകനെ തല്ലിയില്ല വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല മിണ്ടാതെ ശല്യം തെയ്യാതെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ല മാസങ്ങള് ആയിരിക്കുന്ന മാവിങ്ങനെ എടുക്കുകയാട് ഭാര്യയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷേറ്റ് ഭക്ഷണം കടിക്കായിഷ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പറയുകയാ എന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ ഒട്ടകത്ത കുളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആടിനെ കറക്കുമായിരുന്നു വസ്ത്രം കഴുകിത്തരുമായിരുന്നു പാത്രം കഴുകിത്തരുമായിരുന്നു എന്റെ വീട് തൂത്ത് തരുമായിരുന്നു അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചാണ് ഭാര്യ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് നിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയല്ല നിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആട് 
ചെയ്യൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോ അടുക്കളയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ നിന്റെ ഭാര്യക്കൊരു ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവൾ അടുക്കളയിൽ കടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പച്ചക്കറിയൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്ക അരിയൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ ചാരത്തിരുന്ന് സന്തോഷത്തോട് നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയാ തയ്യാറാകണേ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ടല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കടമയെന്ത് അവളെ നീ അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നാലാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുമോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്ത് പിരിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ആലാമത്തെ കടമ എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഭാര്യക്കു മാതൃകയാകുന്ന നിന്റെ ഭാര്യക്കു മാതൃകയാകുന്ന ഒരു ഭർത്താവായി നീ മാറണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡൽ നീ ആടാകേണ്ടത് നിന്നെ കണ്ടാണ് നിന്റെ ഭാര്യ പഠിക്കേണ്ടത് വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്